dear students today's topic is newton second law of motion newton's second law of motion this law of motion gives expression for force this law of motion gives force measuring formula this law states that the acceleration produced in a body is directly proportional to the force applied and inversely proportional to the mass of the body the direction of of acceleration is in the direction of of the force applied this is the statement of newton's second law of motion in terms of mass and acceleration suppose there is a body of mass m and you apply a constant force f on it due to which the body undergoes uniform acceleration a in the direction of the force applied a body hai jiska mass m hai aapne ek constant force exert kiya f jiske karan is body mein in the direction of force ek uniform acceleration produce hua hai a is law mein aap dekhenge do part hai फर्स्ट पार्ट यह कहता है कि एसेलेशन जो प्रोड्यूस्ड होगा तो एसेलेशन प्रोड्यूस्ड और यह एसेलेशन प्रोड्यूस्ड क्यों हुआ क्योंकि आपने एक फोर्स एग्जर्ट किया अनबैलेंस्ड फोर्स एसेलेटिंग फोर्स नेट फोर्स जो इसमें एसेलेशन कॉज किया तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज दैट The acceleration produced in a body is directly proportional to the force applied. यह acceleration जो produce होगा आपने जो force exert किया उसके directly proportional है इसका क्या meaning हुआ Directly proportional। यानी आप force का magnitude अगर बढ़ाएंगे जितना ही उतना ही acceleration का magnitude होगा यानी दोनों जब आप force इंक्रीज करेंगे तो एसेलेशन भी इंक्रीज होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड आप बढ़ाते हैं तो एसेलेशन भी बढ़ता है तो फर्स्ट पार्ट जो है यह कहता है एफ एसेलेशन एसेलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स फर्स्ट पार्ट यह कहता है सेकेंड पार्ट है कि एसेलेशन 
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एसेलेशन मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप फोर्स एग्जर्ट करें ऑब्जेक्ट जो है उसका मास अधिक है हेवियर ऑब्जेक्ट है तो उसमें एसेलेशन कम प्रोड्यूस होगा और लाइटर ऑब्जेक्ट है तो उसमें एसेलेशन आप ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो एसेलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है कब जब आप कांस्टेंट फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड ए पूर्व प्रोशनल टू एफ वाई एम एम ए प्रोपोर्शनल टू एफ एफ इक्वल्स टू के इन टू एम ए प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है के इफ यू टेक एफ इज इक्वल टू वन न्यूटन एम इक्वल्स टू वन के जी a equals to one meter per second square. Then f equals to k m a. One equals to k into one into one. Then k is equal to one. Now you can take the value of k in SI unit one. Then the formula can be written as F equals to m into a. This is the expression for force. This is the equation for force. This is force measuring formula in the term of mass and acceleration the force applied on a body is equal to the product of the mass of the body and the acceleration produced in the body the direction of the force is in the direction of the acceleration produced so this is the second law of motion that gives expression for force the expression is that f is equal to m a now this law can be stated as in terms of momentum in terms of momentum what is momentum product of mass and velocity this law states that the rate of change of momentum the rate of change of momentum the rate of change of momentum of a body is directly proportional proportional to the force applied and the direction of the change in momentum
it in the direction of of the force applied this is newton's second law of motion in terms of momentum suppose there is a body of mass m its initial velocity is u you exert a constant force f on it for time t due to which the object acquires its final velocity v under uniform acceleration a apne a force exert kiya अनबैलेंस्ड फोर्स या फोर्स कंटिन्यूस आप अप्लाई कर रहे हैं कितने टाइम तक टी टाइम तक कांस्टेंट फोर्स है फोर्स का मैग्नीट्यूड आप बढ़ा नहीं रहे हैं अगर आप फाइव न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट किया तो वह टी टाइम तक फाइव न्यूटन का ही फोर्स एग्जर्ट किया है ये ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में नहीं है रेस्ट में भी आप ले सकते हैं लेकिन यहाँ मैंने इसको रेस्ट में नहीं लिया है इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है यू है फोर्स लगने से टी टाइम तक इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया भी हो गया और इनिशियल वेलोसिटी यू से भी यूनिफॉर्मली बढ़ा है यूनिफॉर्मली इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया दोनों हो सकता है लेकिन इस केस में आपने फोर्स एग्जर्ट किया है या रिटार्डिंग फोर्स नहीं है एसेलेटिंग फोर्स है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है इसलिए इसमें एसेलेशन होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ध्यान दीजिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अब यहाँ इनिशियल मोमेंटम पी आई आई स्टैंड फॉर इनिशियल पी स्टैंड फॉर मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी फाइनल मोमेंटम पी एफ मास इंटू फाइनल वेलोसिटी चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी पी एफ माइनस पी आई इक्वल्स टू एम भी माइनस एम यू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स अप्लाइड directly proportional to rate of change of momentum f directly proportional to change in momentum by time rate of change change in momentum ye momentum t time mein changing hua hai t time mein mv minus mu jo change in momentum hua hai wo kitne time mein t time mein unit time mein kitna change hoga usi ko aap kahoge rate of change of momentum तो t टाइम में एम भी माइनस एम यू भी हुआ तो यूनिट टाइम में कितना होगा एम भी माइनस एम यू बाई टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम भी माइनस एम यू बाई टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम भी माइनस by t and you know v minus u by t equals to 
ए इक्वेशन ऑफ मोशन से आपने पढ़ा होगा एसेलेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ए इक्वल्स टू भी माइनस यू बाई टी देन एफ इक्वल्स टू के इन टू एम ए इन एसआई यूनिट k equals to one, then f is equal to m a, or f equals to m b minus u by This is the expression for force F equals to M B minus U by T or F equals to M A. Now, Newton's second law of motion per based numerical solve karenge. नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू